منذ صغري عشقت عالم الابتكارات والاختراعات بما اني كنت اكبر اخواني كنت اجمعهم وكنت دائما اخبرهم بان احلى وظيفتين في الحياه يا اما تكون طبيب او انك تكون معلم لان هذول المهنتين عندنا اشرف مهنتين على الوجود على الاطلاق على مر العصور او انك تكون مبتكر تخدم هذه الامور فصاروا اثنين من اخواني دكاتره في مدارس في المستشفيات الحكوميه واثنين اخرين صاروا معلمين وبقيت انا للخيار الثالث بان يكون كان مختلف فمرت الايام والسنوات حتى صار عمري 12 سنه بالذات كان عام 1983 انا اليوم عمري اكثر من 45 سنه فكان لي اول ابتكار كان نهج اطفال لما يبكي الطفل يتحرك بنفسه طبعا هذا جمعته من اشياء طبيعيه معينه ومن العاب فصار بهذا الشكل ثم صار في نفس السنه كان الابتكار الثاني هو ارتفاع ميزان درجه الحراره للطفل لما يرتفع فحطيت في السنسر لان في نقطه زئبق اول ما يرتفع الزئبق فيلاحق سكان الفزر وعليه البطاريه فيصيح اوتوماتيك لان الطفل احيانا هو اللي كان جالس فيشتغل اوتوماتيك وكنت ابيع هذه الاختراعات البسيطه لجاراتنا والحمد لله مضت السنوات مضت ومضت فدخلت في السلك العسكري تعلمت كثير يعني في السلك العسكري اشياء كثيره ساعدني على الابتكارات صرت كنت دائما في البراري وغير ذلك وفي التمارين والحمد لله حتى ان صار القدر باني انا اقدم استقالتي في عام 2001 في تلك الفترات كنت انا ابتكر كثير وكنت افكر دائما وارى كثير من المعاقين طبعا انا لدي الحين اكثر من 202 اختراع وسجلت 13 بعد اختراع من جامعه يو سي ال في لندن أه ولكن عشرت هذه الامور فشفت كثير من المعاقين وفي يوم من الايام سمعت من رئيس جمعيه النور المكفوفين بصحاح معلومه بان بان اكثر من 21000 كفيف موجودين بالسلطنه فقط هذا اللي مسجلين فقط يعني من غير الناس تعرفهم فعشرت اني انا ادخل في عالم آه الاعاقه بشكل مباشر وبشكل معين فدرست انا اوضاع ضعاف البصر وغير ذلك فكان بعض الابتكارات طبعا تدخل في طبعا كان انا افتخر بهذا رغم ان هذا الابتكار كان جديد جدا اللي هو المصحف المضيء اول مصحف مضيء يعني في العالم طبعا سجلت كبراءة اختراع هذا المصحف فسفوري يستربي الضوء لمده اكثر من عشر ساعات وكذلك هدينا اول ما دشرناه كان مع سماحه مفتي عام السلطنه وكذلك بعض المشايخ والمرحوم الشيخ خلفان العيسري رحمه الله ثم توالت الابتكارات بحيث اني حتى الان صنعت اكثر من 36 ابتكار للمعاقين تبنت مني شرطه عمان السلطانيه ابتكار الموقف للمعاقين حتى انا كثير من تفهم كثير من الناس يعني يتعمد انه يوقف في موقف المعاق فعملنا اول موقف اوتوماتيك مجرد ما يمر اي شخص يعني يوقف يعطيه انذار لمده 30 ثانيه بانه لابد انك تخرج من هذا الموقف فاذا ما خرج يصورك مخالفه يحرر بطريقه معينه ثم تصدر من شرط العمان السلطانيه ابتكار اخر كان سابق لهذا الان عمر هذا الابتكار خمس سنوات كان لمرضى السكري، مرضى السكري كثير دائما يعاني انه يضرب ابر، عمليه مقززه ومؤلمه في نفس الوقت انه يطلع دمه ويفحصها من جديد، فكان اول ساعه تبنتها جامعه يو سي ال في لندن، وطبعا معروف الابتكارات الطبيه تاخذ 19 سنه فما فوق حتى تحصل على البيت على براءه الاختراع، فهذا يعمل لك سكان في دمك مباشره من غير ما ياخذ اي دم عندك واي وخز واي الم وانت ماشي تعمل سكان طبعا جربناه في كثير من المحافل وكانت نفس الدقه اللي هو يضعها الجهاز اللي موجود حاليا بالاسوء. طبعا كان صفتي دخلت في كثير من المجالات الابتكارات في كل شيء. سبحان الله يعني هذا شيء من عند الله وليس من عند نفسي. هذا انا كعضو في عمان رايدرز الدراجات ابتكرت اول قميص بار في طبعا قناه الجزيره عده مرات. كان هذا القميص للدراجه ان الدراجه ما فيها اير باي فاذا صار حادث لا سمح الله يطلع اير باي كذلك كنت انا ابتكرت سابقا اول عبايه للنساء بنظام تكييف 
طبعا هذا كرسي للعقل كراسي كثيرة موجودة للمعارفين سعرها غالي وكثير مكلف فقط دام الحرب الاختراعات يوم قبل حروب شربكة حروب مع بابا يزيد لك من سوق آخر فجبنا السكوتر العاد اللي باع ب 28 ريال وشبكناه مع اي كرسي معاه فصار يحرك الكرسي بكل سهوله وسلاسه. لما الاختراعات في العالم هي عباره عن تركيب حروف، يعني حروف اللغه العربيه مثلا 28 حرف ما حد اخترع الحرف رقم 25 سطرت من هذه الحروف مليارات الكتب. هذه الطفله ايطاليه اسرتها لما سمعت هذه الابتكارات الكثيره طبعا هي كثيفه احضروها الى مسقط وطلبوا مني اني اعطيها بعض الابتكارات الكثيره. هذا يقرا العنوان ويقرا اشياء في مدة الصوم عملوا انجزوا معي اول نافوره من قرب من واحد يصفها ويعمل حركات صوم الناس اللي عملوا الصوم قبل كانت تشتغل النافوره وترحب بي الحروف طبعا انا اتمنى ان تدعي احد الكثيفه اعتقد وصلت تقرب معي بعض الاجهزه اللي موجوده هنا اتمنى ان تكون تحت موجود طبعا هذا الكوبا تم انتاجه من الصين، ذهبت الى الصين وانتجت انتجت منها الف حبه اوزعها ان شاء الله صدقه لجميع كل من اراه كيف حركه الطيبه؟ حصلت طيبه بنجرب بس تجربه بسيطه وين الكوب العادي اللي كان موجود هنا؟ خبرتهم خلوا طيب احنا نجرب جهاز معين اول شيء قارب الكثير هذا القارب هو نفس دائما فلسفه الابتكارات مثل ما ذكرتها هي تغيير شيء تنظر لشيء مالوف بطريقه غير مالوفه هذا كان قارئ للقران الكريم قارئ للكتاب المعروف فغيرنا البك شريت البك عبر التعبير عن هذه العباره اللي فيها كتاب الله وحطينا فيها برمجه الكودات الباركود يستطيع ان يقرا الباركود بحيث ان الكتيف يعرف ان هذا ملح وسكر وكذا واي شيء معين وكذلك كتبناها باللغه العربيه ان الباركود يقرا باللغه الانجليزيه 
طبعا اكثر الحديثين يعني من السلطنه ما يعرفوا هذه اللغه فكتبنا حاجه باللغه العربيه اتمنى بس تعرف تستخدمي بعدين تحطيها على ودي وتقام بها على الاشياء وايش هذا مثلا في يدك ايش؟ كنت تمسكي هنا؟ ايش هذا فيه؟ متاكد انه ماي ولا شيء غير يمكن في عصير؟ زين حطي على اذنك هذا، حطي على اذنك، لا ما تفتحي، حطي على اذنك ايش اقول لك؟ ايوه ما طيب وهذا ايش هذا؟ حطي بيبسي بيبسي هذا ايش؟ حليب حليب بارك الله فيك تبدا يكون عندك طيب هذا الكوب الحين من الماي كيف تصبي انت الماي دائما لما تشربي؟ طبعا احنا المطبوخين لازم نحط كذا صباعنا عشان نعرف اذا امتلا الكوب او لا. زين واذا ما حطيت الصباع العمليه غير صبي ممكن نكرف مثلا. زين كرف الحين صبي الماي صبي لك ماي بس لما اقول لك توقفي توقفي ها؟ ما حطي صبعي صح؟ لا ما تحطي صبعك. بس بس خلاص. نجبني يعني صح ولا لا؟ ايوه ما تعرفين المستوى الحين هو؟ تقريبا اكثر من النص قريب من النهايه جربوا الجهاز الجديد الجهاز الجديد فيه ثلاث مستويات الربع النصف او قبل لا يكون يمتلئ ايوه امسكي آه عندك هذا ايوه لما اول يعني صوت معناه ربع أيوة. طبعا هذا من ماده البلاستيك اتش 5 اللي هو مضاد للحراره يعني ممكن تشرب شاي او قهوه او حاجه بارده او سخنه آه انا اقدم لك اياها هديه دام عجبك طبعا هذه مو اول مره انت تهديني سابقا انت هديتني العصا جزاك الله خير. طبعا ناتي لاخر هدف في حياتي وهو اسماء هدف اللي دائما احب اعلم الاخرين ان يكونوا مخترعين ويكونوا في هذا المجال الطيب كثير. الحمد لله رب العالمين انك انت تتمنى ان يكون معلم اليوم الحمد لله بقراءة من وزارة التربية والتعليم صرت أنا يعني أعمل ورش وأعلم فيها المعلمين صرت الحمد لله حصلت على كذلك بالأمس حتى بالأمس وأنا جالس على هذا الكرسي بالضبط اللي فيه الدكتور عبد الله قال اتصال من إحدى المدار إحدى المستشفيات الحكومية بالسلطنة لأنهم يريدوا مني أن أطور جهاز فحص الدم وأنا كنت جالس البارحة هنا فالحمد لله رب العالمين إني صرت أنا أخدم الطب واختم التعليم في نفس الوقت بالابتكار ترقبوا قريبا ان شاء الله ترقبوا قريبا ان شاء الله بدعم مجلس العلم والجامعه الالمانيه ببركه ابتكاري الطبي القديم بانك تستطيع انك ترى عظام جسمك واعصابها من هاتفك النقال ترقبوا قريبا <تصفيق>